আসসালামু আলাইকুম রিয়েল অ্যানালাইসিসের ইম্পর্ট্যান্ট ব্রিফ কোশ্চেনগুলো এখন অ্যাট এ গ্লান্স দেখানো হবে তো সবাই দেখতে পারেন আর কি যদি আপনার পড়া হয়ে থাকে তাহলে আপনার রিভিশন হবে তো সাপ্টার ওয়ানে এক নম্বর যেটা দেওয়া হচ্ছে সীমাহিত সেট অর্থাৎ বাউন্ডেড সেট তো সীমাহিত সেট যেহেতু বলছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সেটের উদ্ধ সীমা এবং নিম্ন সীমা আছে সেই সেট কেবল হয় পাউন্ডেড সেট তো এখানে আপনি ওই গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করবেন যদি আর একটি সেট হয় এবং এ হচ্ছে ওই আর সেটের উপ সেট আর হচ্ছে বাস্তব সংখ্যার সেট একে সীমাহিত বলা হবে যদি দুটি বাস্তব সংখ্যা ইউ ওয়ান ইউ টু বিদ্যমান থাকে যেখানে ইউ ওয়ান ইউ টু হচ্ছে এখানে দেখা হচ্ছে নিম্ন সীমা এবং ইউ ইউ ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে উদ্ধ সীমা তো যেখানে ফর অল এক্স বিলংস টু এর উপাদান এর সদস্য এর পরিচয় কি এর হচ্ছে উপসেট আর এর যে কোনো উপসেট তো এটা গেল এরপরে আপনি পড়ে ফেলবেন পাঁচ নম্বর যেটা সম্পূর্ণ ক্রম বলতে কি বোঝায় আশা করি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট আচ্ছা ক্রম ক্ষেত্র এরপরে একটি সেটের সুপ্রিয়মের সংখ্যা দেয় আমরা অনেকবার বলছিলাম তো কোনো সেটের সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ঠিক ওই সেটের লগ স্ট উদ্দেশ্যমা বা সুপ্রিমাম বলে যেমন এস ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর একটা বাউন্ডারি সেট সীমাহিত সেট কারণ এর নিম্ন সীমা হচ্ছে ওয়ান এবং উদ্দ সীমাও আছে তা আমরা জানি উদ্দ সীমার পরের যে মানগুলো সেগুলো উদ্দ সীমার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে লগিস্ট সবচেয়ে ছোট উদ্দ সীমা হচ্ছে ফোর সুতরাং এই সেটের ইনফি সুপ্রিমাম হচ্ছে ফোর এটাই বলছে কোনো সেটের সকল উদ্দ সীমার মধ্যে এই যে ফোরের পরে পরের যে মানগুলো সেগুলো উদ্দ সীমার অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যেটা সেটা হচ্ছে লগিস্ট উদ্দ সীমা বা সুপ্রিমাম সেমভাবে ইনফিমাম যেটা সেটা সেম সংখ্যা যে একটা সেট আমরা বাউন্ডারি সিনা সেট নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর তো এর মধ্যে নিম্ন সীমার মধ্যে সবচেয়ে এই যে নিম্ন সীমার মধ্যে এই যে ওয়ানের আগে যে মানগুলো আছে সেগুলো নিম্ন সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে গরিষ্ঠ যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান এখানে ইনফিমাম হচ্ছে ওয়ান তো আশা করি বোঝা গেছে এটা তো এরপরে পড়ে বলবেন বাস সংখ্যার যে শিকার্যগুলো সেগুলো চারটার শর্ত আছে শত সিদ্ধগুলো চারটা সম্প্রসারিত ফিল্ড ক্রমিত সম্পূর্ণতা একটু পড়ে ফেলবেন বাস্তব সংখ্যার গণাত্ম শিকার্য কি তো গণাত্ম শিকার্য হচ্ছে যে কোনো দিনই বাস্তব সংখ্যার মধ্যে অসীম মূলত অমূলত বিদ্যমান আচ্ছা এটা গেল সফটওয়্যার টুতে যদি আসি টফোলজি অফ রিয়েল লাইন তো উন্মুক্ত সেটের সংখ্যা দাও আশা করি এখানে দেখা হচ্ছে উন্মুক্ত সেট এটা পড়ে ফেলবেন একটু ভিডিওটা থামিয়ে থামিয়ে একটু পড়ে ফেলবেন আর কি পুঞ্জ বিন্দু কাকে বলে তো এটাও আর একটা ইম্পর্টেন্স বিপ কোশ্চেন প্রতি শিবিন্দু বা নেবারহুড কি এটাও পড়ে ফেলবেন একটি সেটের উদাহরণ দিতে বলছে যার সীমা হচ্ছে রোড টু তো এখানে একটা সেটের উদাহরণ দেওয়া আছে উদাহরণটা আপনি মুখস্ত পড়ে ফেলতে পারেন এক্সাম্পল আর পড়ে দেওয়া হচ্ছে সেটের অন্তবিন্দু বলতে কি বুঝো আশা করি দেখা যাচ্ছে সেটের অন্তবিন্দু বলতে কি বুঝো আচ্ছা রিপ কোশ্চেন এগুলোই সাপ্টার টুতে সাপ্টার থ্রি হচ্ছে রিয়েল সিকোয়েন্স তো এখানে ওয়ান ওয়ান বাই এন অনুক্রমটি সেম অস্তবিন্দু নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো আমরা এটা এন গ্যাটার দেন এম ধরে এটা ম্যাথটা আপনি করে ফেলবেন এখানে সেম আসতে যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এন গ্যাটার দেন এম ধরে অঙ্কটা করবেন যদি এম গ্যাটার দেন এম হয় তাহলে অবশ্যই ওয়ান বাই এম ওয়ান বাই এম হচ্ছে ছোটো হবে অর্থাৎ এটা যদি বড় হয় ওয়ান বাই এটার বিপরীত উপাদান যেটা সেটা অবশ্যই এই এই চিহ্নটা চেঞ্জ হবে আর কি তো এটা আপনি করে ফেলবেন যে এখানে অ্যান্সারটা হবে জিরো এরপরে দেওয়া আছে যে দোদুল্যমান অনুক্রম বর্ণনা দাও যে অ্যাক্সেনকে দোদুল্যমান বলা হবে যদি এটা অপসারী হয় অথবা অপসারী হয় যে কোনো একটা হলে সেটাও দোদুল্যমান অনুক্রম হবে এরপরে দেওয়া আছে একমুখী অনুক্রম বলতে কি বুঝো যে কোনো একটি শর্ত সিদ্ধ করতে হবে নিচের যে কোনো একটা শর্ত যদি সে মানে তাহলে সেটাকে বলা হয় এক মৌখিক অনুক্রম এখানে শর্তগুলো দেওয়া আছে ওকে যে এক্স এন প্লাস ওয়ান এটা গ্যাটার দেন অর ইকুয়াল এক্স এন হবে এক্স এন প্লাস ওয়ান লেভ দেন অর ইকুয়াল যদি এন হয় তাহলে সেটা হবে এক মুখী অনুক্রম এখানে এক্স এন হচ্ছে অনুক্রম এক্স এন তার অনুক্রমকে বোঝাইছে এরপরে কোচির অনুক্রমের সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন কোচির অনুক্রমের সংখ্যা এক্স এন কে কোচির অনুক্রম বলে যদি অ্যাপসেলেট নট জি যেটা সেটার মান জিরো থেকে বড় হয় এবং এটা অফ জিরো থেকে বড় মানে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় ধনাত্ম কয়েকটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বিদ্যমান থাকে আর কি 
जान एक्स एम माइनस एक्स एम लेस दैन एफसेलेंट है अच्छा ये पढ़े फिलबें एरपर एक एक्साम्पल देव से सीमा बिंदु कत तो ये जदि संक्षिप्त प्रश्न ये क्योंकि अनेक बड़ो आ तो ये जिरो हिस्से अन्सार अच्छा चतुर्थ सप्टर जो देखिए इनफाइनेट सीज अफ रियल नम्बर वास्तव संख्या असीम धारा एखे अभिसारी धारा का बोलते से देखे नीन ये धाराटी के अभिसारी बला है जो ये अभिसारी है अर्थात अभिसारी धारा अवश्य एखे लिमिटर जे एक निर्दिष्ट एक मान थे अभिसारी धारा क्षेत्र अभिसारी धारा क्षेत्र जो मानगुल सेगल इनफिनिट है और कि लिमिटेड जो मानगुल सेगल इनफाइनिट है और अभिसारी एट कन्भार्जेंट सीज और अपसारी धारा जेट से डायसेंट सीज तो तेरे सरसि लिखते हैं कि तो ये यो लिखते पे अपनी जो सामेशन एन इक्ुअल वन थे इनफिनिटी इन थार्ट के अवसारी बला जो ये अफसारी है अभिसारी बला जो ये अभिसारी है इरपर परम अभिसारी का बोले जो एक सीम एवं अन्य लिमिट थे तक से बोला परम अभिसारी अच्छा आशा करी देखा गया अच्छा एखे तेम इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं अच्छा एखे एक मैथ रिलेटेड एक परीक्षा करते बोलिए अनुक्रम टी ये अभिसारी कि ना तो यार मान जेहतु वन से तेल अवश्य अभिसारी ओके लिमिटर मान जेहतु हमें एक पाई सूतर एट अभिसारी और जो ना पाइम तो अपसारी होत अर्थात लिमिटर मान जो इनफिनिटी पेतम से क्षेत्र में अपसारी होत अच्छा इला गल अच्छा इरपर पंचम चप्टार देखिए वास्तव संख्या वास्तव अविच्छिन्न फांगशन रियल कंटिन्यूस फांगशन तो यह इम्पर्टेंट हो असीम अविच्छिन्नतार संख्या दो असीम विच्छिन्न बलाधिक फांगशन लिमिट प्लस इनफिनिटी अथवा माइनस इनफिनिटी है तक से असीम विच्छिन्नता अच्छा ठीक है लो एयरपोर्ट में शुष्क मावे चिन्ना तब बोलते कि बुझा है एक टू पोरे नियन शुष्क मावे चिन्ना तब बोलते आशा करूँ स्पोस्ट देखा तो चेक नज़र देखे एक टू पोरे बोल रहे हैं आर जो तो अपने तो पढ़ा से डर मन थक पड़ कि एयरपोर्ट में चार नंबर जिधे वास्तव फांगशन अंतरिकरण योग्यता डिफारेंटिलिटी तो कचिर गर्मन पद्म लेख एट अत्यंत गुरुतपूर्ण तो ये तीन शर्त मानते हैं ए बद्ध व्यवस्थित अविच्छिन्न ए बद्ध व्यवस्थित जेटा से अंतरिकरण चुक्य होते हैं कचिर गर्मन मुखपत शर्त तीन एफ ए जि एर परिचय एफ ए जि डोम दुटी पांगशन हे एफ ए जि ए डोम हे ए विगुल हे डोम तृत्य जो शर्त से एफ ओफ बी माइनस एफ ओफ ए बफ ओफ बी जि ओफ बी माइनस जि ओफ ए इक्ुअल एफ फाइव ऑफ सी डिवाइडेड बै जि फाइव ऑफ सी तो ये जि एम एफ एर परिचय हे फांगशन और ए बर परिचय हेगो डोम शर्तगुल्लो देखे नीन लैग्रांजे उपलब्ध एगो एक देखे नीते पर जो एगुला ग विभागे ना आसे क विभागे चले आसते रोलर उपलब्ध सेम अवस्था तो ये दुटा एक एक साथ मना रखबें जो कौनटा कि एखे ए बी बद्ध व्यवस्थित अविच्छिन्न और एखे हे अविच्छिन्न और यहाँ सेम अंतरिकरण जो एट अंतरिकरण जो अच्छा शर्तगुल एक देखे नीन कम एरपर यह छ नम्बर जेटा एक देखे नीन जे सब क्षेत्र रोलर उपबद्ध प्रयोग्य नए 
যদি এটা অ্যাপ বদ্ধ ব্যবস্থিত অ্যাপ যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে এটা অযোগ্য নয় অকার্যকর এরপরে যেটা দেওয়া হচ্ছে এটা এ কমা বি এফ অন্তরীকরণযোগ্য যদি না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোগ্য নয় এবং এফ অফ এ এবং এফ অফ বির মান যদি সমান না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা রোলে যুব পদ্ধ সেটা প্রয়োগ করতে পারবো না আচ্ছা আমরা লাস্টের দিকে চলে আসতেছি সপ্তম সফটওয়্যার বাস্তব সংখ্যা যোগজীকরণ ইন্টিগ্রেশন অফ রিয়েল ফাংশান বদ্ধ ব্যবধির বিভাজন কি একটু দেখে নেন এরপরে বিভাজন নর্ম কাকে বলে তো ডেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা সেটাকে বলা হয় বিভাজন নর্ম যেখানে আর একটু বল ওয়ান টু ডট এইট ঠিক আছে এই যে ডেল আরের মধ্যে এই যে ডেলারের যে শর্ত রিমান যোগজীকরণের সংজ্ঞা রিমান যোগজীকরণের সংজ্ঞা যদি রিমান যোগজীকরণের সংজ্ঞা আসে অবশ্যই এই যে শর্তটা এটা অবশ্যই দিবেন এরপরে দোদুল্যমান সমষ্টি কাকে বলে আচ্ছা এটা একটু বড় আছে এই যে পুরোটা হচ্ছে দোদুল্যমান সমষ্টি এরপর পার্টিশন এবং রিফাইনমেন্টের সংজ্ঞা দিতে বলছে আচ্ছা এই সরি এই প্রশ্নটার কমপ্লিট অ্যান্সার সম্ভব এখানে নাই নাই আর কি বই থেকে ভালোভাবে দেখে নিয়ে সরি একটি দ্রুব ফাংশন কি রিমেন্ট সমল সমকলনযোগ্য হ্যাঁ এটার অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ প্রত্যেক দ্রুব ফাংশন রিমেন্ট সমকলনযোগ্য আচ্ছা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপাদ্যটি বর্ণনা একটু দেখে নেন সবাই পরিচিত একটি সংজ্ঞা ক্যালকুলাস আমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে আসছিলাম আচ্ছা এইগুলো নাই অষ্টম অধ্যায় দেখেন যে অষ্টম অধ্যায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ফসলগুলো সুষম অভিস্থিতির জন্য কোচের নীতি বর্ণনা এর একটু দেখে নিন আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বাস্টার্স এই যে আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে এই বাস্টার্সের এম পরীক্ষা বর্ণনা বর্ণনা করো তো এটা এখানে আসতে পারে অথবা ওই যে ক ইউনিটে আসতে পারে তো এটা একটু ভালোভাবে দেখবেন যে পরীক্ষাটা কীভাবে করে তো মেন কথা হচ্ছে এখানে এই খ বিভাগে যদি ভালোভাবে পড়ে নেন তাহলে আর কি ওই সংক্ষিপ্তটাও আপনি পারবেন অতি সংক্ষিপ্ত যে প্রশ্নটা সেটাও পারবেন আচ্ছা লাস্ট অধ্যায় ইউক্লেডিও অ্যান্ড জগৎ অ্যান্ড স্পেস তো ম্যাট্রিক্স স্পেসের সম্পূর্ণতা বলতে কি বোঝায় একটি ম্যাট্রিক্স জগৎ এক্স ডিকে সম্পূর্ণ বলা হবে যদি ইহার প্রত্যেক কোচি অনুক্রমের ইহার প্রতিটি উপাদান অবিস্থিত হয় এর পরিণাম অনেকবার আসছে ইম্পর্টেন্ট আছে ত্রিমাত্রিক ইউক্লিয়টিও জগৎ আর থ্রি এর সংজ্ঞা দিতে বলছে এক্সিকল এখানে আমরা ট্রিপল অপ্রিয়াল নাম্বার নিব এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এবং ওয়াই কল ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি হলে ডি এফ এক্স ওয়াই যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই সূত্রটা রোটোভার এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়াইন স্কোয়ার প্লাস এক্স টু মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই থ্রি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার কি এটা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক ইউক্লোডিও জগৎ আর থ্রি এর সংজ্ঞা তার এনের ইউক্লোডিও দূরত্ব সংজ্ঞা দিতে বলছে বাস্তব সংখ্যার এন থ্রি গুণ ত্রিগুণন ক্রমের সেটকে বলা হয় ইউক্লোডিও দূরত্ব বলা হয় আচ্ছা কখন একটি ফাংশন ও একটি ম্যাট্রিক্স জগৎ অবিচ্ছিন্ন হবে তো নিচে শর্ত দেওয়া আছে আর পড়লাম না এই শর্তগুলো যখন সিদ্ধ করবে তখন সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স জগতে অবিচ্ছিন্ন হবে আচ্ছা লাস্টের দিকে চলে আসছি ইউক্লিয়ারি আইন জগৎ আর আইনের সংজ্ঞা দাও এখানে ইংলিশে দেওয়া আছে ইউক্লিয়ারিও আইন জগৎ আর থ্রি যেটা আর আইনের সংজ্ঞা দাও এখানেও এই প্রশ্নটা আসছিল দু হাজার বিশ সালে আসছিল তো এখানেও এই প্রশ্নটা দেখাইছে দু হাজার ষোলো সালে আসছিল তো এটা লেস ইম্পর্টেন্ট এরপরে লাস্ট সর্বশেষ যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সংবদ্ধ মেট্রিক্স জগতের সংজ্ঞা ইংলিশে দেওয়া আছে একটু পড়ে ফেলবেন এ সাবসেট অফ স্পেস এক্স স্টেট অফ এক্ট ইফ এভরি অফ এন কভার অফ এ হ্যাজ ফাইনাইট সাব কভার ড্যাট ইজ ইচ ফেমিলিয়ারলি অফ স 
subset of x is a hoche u er upadan ar ki acha eta ekta english eta bangla ta apni jodi boye pan tahole pore felben to ei chilo ar ki important prashno gulo ar ei pip prashno gulo apni asha kori dekhchen to video ta thamiye thami apni eta dekhte paren tahole apnar jonno mane bujhte shubidha hobe video ta तो सबा भलो थकबें सबाई परीक्षा प्रस्तुति भलोबें से आशा व्यक्त कर शेष कर लो असलम